എന്ത് അക്രമ നടക്കുന്നതെന്ന് സാറ് കണ്ടോ ഈ പാവത്തിന് ഇവിടെ ഇട്ട് പട്ടിയെ പോലെ തല്ലുകയായിരുന്നു ഇവൻ അപ്പൊ ആ കത്തി കിടക്കുന്ന ശാരദാമേ അതിന് അതിക്രമോ അനീതിയൊന്നുമില്ലേ ശാരദാമയുടെ കാവൽ പട്ടി ശാരദാമ പറഞ്ഞ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും പലതിനാ നിയമം കയ്യിലെടുക്കരുത് അതിന് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ശ്രീ ഹോട്ടലിൽ കത്തിയേറ്റ പേരിൽ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉന്നയിക്കേണ്ടത് ഈ നിൽക്കുന്ന ശാരദാമയുടെ മകൾ ശാരികയാണ് കാരണം അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ അവർ നടത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ഹോട്ടലാണ് ഹൃദയശ്രീ എനിക്ക് പരാതിയുണ്ട് സാറേ ഇത് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നല്ല സത്യമാണല്ലോ അല്ലേ അതെ സാറ് ഇങ്ങോട്ട് നീ കിടും ഇന്നലെ രാത്രി നീ എവിടെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നു സാറേ അതിന് സാക്ഷികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിന് സാക്ഷി ആരാ ഞാൻ ഒറ്റത്തടിയല്ല സാറേ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല സാറേ ഇന്നലെ രാത്രി ആ സംഭവം നടക്കുമ്പോ കുട്ടിയാ ഹോട്ടലിനുള്ളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അല്ലേ അതെ ഈ ഹോട്ടലിൽ കത്തിക്കാൻ എത്തിയവരെ കുട്ടി കണ്ടോ എല്ലാവരെയും കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചിലരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് അവരെ നീ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയൂ സംശയമാണ് പലരെയും ഒരു മിന്നായം പോലെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ചുറ്റും തീയുടെ വെട്ടമായിരുന്നു പുറത്തിരുട്ടു കൂടാതെ ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഞെട്ടി ഉണർന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാ തീ വെച്ചവരിൽ ആരെയും കുട്ടിക്ക് ഇനി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പലരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല അക്കൂട്ടത്തില് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ആളുപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട് താനും ഇവിടോ അതാരാ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടയാണല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ആള് മാറി എന്നൊന്നും പറയരുത് ഞാൻ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടതാ ഹോട്ടൽ കത്തിക്കാവുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഓടിപ്പോയി പക്ഷെ ഇവര് മാത്രം
കോടതി ഒന്നും അല്ല വിജയ് തീ വെച്ചത് ആരാണെന്നും വെപ്പിച്ചത് ആരാണെന്നും ദേ ആ പരാതിയിൽ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് വടിവത്ത രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന നടപടികളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ച് തരേണ്ട ഒരു ബാധ്യത എനിക്കില്ല മനസ്സിലായോ പിന്നെ ശാരികയെ കൊണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ ഇവിടെ പറയിപ്പിച്ചത് എനിക്കെന്തെങ്കിലും വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ശാരദാമയെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോയെന്ന് പറയാതിരിക്കാന ബാക്കി പറയാനുള്ള ഞാൻ കോടതിയില് ശാരദാമേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഞാൻ വരാ സാറേ ഞാൻ എതിർപ്പൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ശ്യാമേ നീ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ ഹോട്ടൽ കത്തിക്കാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്നതും എല്ലാവരും ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് നീ മുൻപാതിൽ തുറന്നിറങ്ങി വരുന്നതും എന്റെ മോള് കണ്ടതല്ലേ എനിക്കെന്റെ മക്കളെ വിശ്വാസം കൊണ്ടുപോയി വിചാരണ ചെയ്ത് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കുകയോ തൂക്കിക്കൊല്ലുവോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം വലിയ പരിഹാസവും പുച്ചോന്നും വേണ്ട വധശ്രമോ കേസ് ദൃക്സാക്ഷിയുണ്ട് കൂടാതെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഹോട്ടലിൽ കത്തിക്കുമെന്ന് ഈ മുറ്റത്ത് നിന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചതിന് ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഒരു സാക്ഷികളാ ഇവിടെ വാഴ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇടുമോള് കത്തിച്ച് ചമ്പലാക്കും കത്തിക്കുന്നു പറഞ്ഞ കത്തിക്കും ഗൂഢാലോചനയുടെ കടുങ്കെട്ടും കൂടിയിട്ടും മുറുക്കിയ ചന്ദ്രബോസ് ഈ കേസ് കോടതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തിരി കടുക്കും ശാരദാമേ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല കമ്പനിക്ക് വേറെ ആളും വരും നടക്ക് പിടിച്ച് കേറ്റി വരെ ഒഴിവാക്കിയത് 
നിന്റെ കുഞ്ഞേച്ചിയും കൂടെ ഇപ്പോ ശാരദമ്മയുടെ കമ്പനിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തും നിന്നെയും കൂടെ ചേർത്തത് ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് ആക്കാതിരുന്നതേ ഈ പ്രായത്തിൽ ജയിൽ അത്ര സുഖകരമായ ഒരു അനുഭവം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ മിണ്ടാതെ വായും പൂട്ടിയിരുന്നോ മനഃപൂർവ്വം ചതിക്കുമായിരുന്നല്ലേ നിങ്ങള് ഇവിടെ വന്നുള്ള ആ സിയയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലടക്കം എല്ലാം നാടകമായിരുന്നല്ലേ ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം അതെ ചതിയായിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ കത്തിച്ചതിന് പിന്നിൽ നിന്റെ കുഞ്ഞേച്ചിയില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റോ നിനക്ക് അപ്പോ കുറ്റം ചെയ്തവർക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ചതിയെങ്കിൽ ചതി അതിലേ ഒരു തെറ്റുമില്ല എല്ലാം മുകളിലിരുന്ന ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വലിയ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും സ്വന്തം അമ്മയാ കള്ള പരാതി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചത് എന്ത് കാണാൻ നിൽക്കുക പോയിന്റ് ആയാലും ഇതിച്ചിരി കടന്ന് കൈകാരി പോയി മോളെ ഒന്ന് പോടി അവിടെ ഇനി താനെന്തിനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നെ ഇറങ്ങി പോണോ എന്താ അമ്മ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചതിൽ കുറ്റബോധം വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ കുറ്റബോധം അല്ല ഇത്രയേ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ആത്മരോക്ഷവ ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയില് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ കോണിലെങ്കിലും അവർക്ക് എന്നോട് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് പൊക്കോട്ടേന്ന് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കായിരുന്നു അതിന് പകരം അവരും ശാല്യം കൂടി എന്റെ ഉപജീവന മാർഗമായ ഹോട്ടലിൽ കത്തിച്ചു അവരങ്ങനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ കത്തിച്ചത് ഞാന അവരെ ഞാനാ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ബാലേട്ടൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഒച്ചയും ബഹളൊന്നും വെച്ച ആള കൂട്ടണ്ട ശാരദാമയോടും ശാലിനിയോടും പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നല്ലോ ശാരികയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എളുപ്പം പക വീട്ടാനുള്ള വഴിയായത് ഹോട്ടല് കത്തിക്കൊന്ന് ശാലിനി പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചത് നമുക്കൊന്നാന്തരം പിടിവള്ളി ആയില്ലേ ഈ സുവർണ അവസരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണ്ട ശാരികയെ പക്ഷെ ഭാലേട്ട പക അതിങ്ങനെയാണോ വീട്ടിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഓലപ്പുര കുത്തിച്ചാരി വെച്ച് അതിന് നാല് ദോശ ചുറ്റും ബറോട്ട അടിച്ചും ശാരിക വല്യ കോടീശ്വരിയാവുന്ന നമ്മുടെ ഭാഗം ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം വളഞ്ഞ വഴിയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കണം ആദ്യത്തെ അടി എന്നെ കനത്തതായിരിക്കണം ശാരിക എന്നാലെ തല പൊക്കും മുമ്പേ പിന്നെ അടിക്കാൻ പറ്റൂ ഭാലേട്ട എന്നാലും ദേ ശാരിക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ടൽ കെട്ടിയതും കത്തിച്ചതും എല്ലാം ഞാനീ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് ശാരികയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ ബോധ്യപ്പെടും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാരികയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കൊടുത്ത പരാതി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിലുള്ളതാണെന്നും ഹോട്ടൽ കത്തിച്ചത് ഞാനാണെന്നും പോലീസിൽ മൊഴി കൊടുത്ത് ശാരദാമ ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോരാം പിറന്ന് വീണപ്പോ മുതലേ വെറുപ്പോടെ വളർത്തിയതെങ്കിലും പെറ്റമ്മയല്ലേ സ്വാഭാവികം അവരെല്ലാം പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോ ശാരികയെ പിന്തുണച്ച് കൂടെ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ എനിക്ക് എന്നെങ്കിലും ഇത് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ആരും അല്ലല്ലോ
സമയങ്ങളാണ് <laughs> 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 പോലീസ് ആണല്ലോ എന്റെ എമർജൻസി എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കൊടുത്തേക്കാം ശാലി തരിക്കൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്താണ് സോമശേഖരൻ സാറേ റോഡിലൊരു സർക്കസ് കളി കുട്ടി ഇങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങി വരണം എന്താണ് കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പറയാം ഈ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശാരികയുടെ ഹോട്ടൽ കത്തിച്ച കേസിൽ ഹോട്ടൽ കത്തിച്ചെന്നോ സാർ ഇത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതല്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഈ കുട്ടി കേസിൽ പ്രതിയാ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാക്കാനാ ഉത്തരവ് അങ്ങനെ നിന്റെ ഔദാര്യൊന്നും വേണ്ട വിഷ്ണു ഞങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം സോമൻ സാറെ ശാലിയുടെ വളരെ കാലത്ത് ആഗ്രഹം ഈ പരീക്ഷ പാസ്സാവാന്നുള്ളത് ഇത് പാസ്സായി ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശാലി കളക്ടറാ അത് അപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോട്ടൽ കത്തിച്ച കേസിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കണം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ ഒക്കെ കയറി ചൊറിയുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു വിഷ്ണു ഇനിയും ജീവിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും വേണ്ട പിടിച്ച പിടിയാലെ കൊണ്ടു ചെല്ലാനാ സി ഐ ചന്ദ്രബോസ് സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലേ കാര്യങ്ങള് ആ അങ്ങനെ തന്നെയാ കാര്യങ്ങള് കുട്ടി ജീപ്പി കയറ് എനിക്ക് വേറെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വനിതാ പോലീസ് എവിടെ സാറേ സ്ത്രീകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ വനിതാ പോലീസ് വേണമെന്ന് സാറിന് അറിയില്ലേ നിയമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും നടക്കണമെന്നില്ല കുട്ടി വണ്ടി കയറും അങ്ങനെ കുട്ടി കയറുന്നില്ല 